Hello everyone, and thank you for continuing to watch my lecture videos. Okay, so in this episode, tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng Laplace transforms sa mga multiple choice exams. Okay, so uh, this video is ideal for uh, uh, those who are preparing for the board exams kung saan uh, we are given a very limited amount of time to answer uh, numerous questions, minsan up to 100 uh, questions pa in mathematics. Halimbawa sa ECE, 100 yung math namin and uh, most of them pa ay mga problem-solving questions. Okay, so however, but uh, before I go on to today's topic, I'd like to introduce myself first, which uh, I haven't done in any of my previous videos. And uh, yung iba siguro sa inyo might be wondering about my uh, background and my qualifications. Okay, so uh, I am Engineer Jeffrey Amboy. And I am an electronics engineer by profession. So I have been teaching in the academy for 12 years now. And aside from that, I am also a veteran engineering board exam reviewer. Okay, so uh, I have been connected with uh, uh, a number, a lot of uh, uh, review centers since then up to now. And uh, because of the COVID-19 outbreak, I am forced to... Uh, Uh, provide lecture videos for my students kasi required eh. No? So, uh, uh, I thought of uh, widening my audience para naman mas marami yung makinabang sa mga videos ko. Ano? Effort na rin. No? Para naman uh, masulit yung effort sa paggawa ng videos. Okay? So, uh, here I am now doing my 13th episode. Okay? So, pang labing tatlo na. Ano? So, sana lucky 13 na ito. So, sana before matapos ang week na to, maka more than 500 subscribers na ako, ano? So, baka naman po, ano? Baka naman pwede kung may mga kaibigan kayo na mga engineering students or uh, uh, board exam reviewers, baka naman po pwedeng uh, i-recommend nyo sa kanila na mag-subscribe sa YouTube channel ko. And uh, I am very sure I, uh, I could be of good help to them. Okay? So, now let's go to the topic. Okay? Ang topic natin ay uh, how to obtain the Laplace transform using calculator. No? So, ito yung Calcutech na sinasabi sa mga review center or tinuturo nila sa mga students. No? So, uh, hindi naman talaga mahirap ang Laplace transforms. No? Pero, kailangan lang kabisado mo yung mga formulas no? uh, at important properties. However, minsan may mga problems kasi na... Uh, medyo mahaba yung solution. No? Aabutin ka ng ilang minuto uh, kapag ginamit mo yung conventional solution kahit pa alam mo yung mga formulas or what if uh, nagkataon, unfortunately, hindi mo talaga alam yung formula. Okay? So, uh, the good thing about the board exam is uh, multiple choice ito. No? So, may mga choices. Okay? So, sir, dahil may mga choices, mahula na lang ba ako? Of course not. Siyempre hindi. No? Hindi naman kagaya ng pagtaya sa lotong board exam na huhulaan mo lang. Ano? Sayang naman yung ilang buwan na pinag-review mo kung manghuhula ka lang. So dito, kaya nga tuturuan ko kayo pa paano kapag ka napunta ka sa isang sitwasyon, if all else fails, hindi mo talaga alam kung ano ang formula at hindi mo masolve yung problem. Okay? So dito gagana yung Calcutech na tinatawag. Okay? Now, hindi lang sa mga ganong pagkakataon gumagana ang Calcutech. No? Minsan, kahit na alam mo yung solution, pero medyo matatagalan yung pagsusolve mo ng problem, minsan mas uh, uh, advisable mag-calculator na lang tayo kung matatagalan ka. No? O minsan nga, yun nga, kagaya ng nabanggit ko kanina, nakakalimutan mo talaga yung formula. Okay? Now, eto na yung problem para ma-demonstrate ko sa inyo kung paano ba ito gamitin. Okay, so find the Laplace transform of P e to the negative 2t cosine 3t. So, kung mapapansin mo, tatlong functions yan. Ano? Meron kang power function na t, meron kang e to the negative 2t na exponential, at meron ka pang cosine 3t. Okay. So, kung natatandaan mo lang ang mga properties ng Laplace transform, actually, dalawa ang applicable dito. No? Uh, dahil meron kang multiplier na t or power function, pwede kang mag-differentiation property. No, yung kukuha ka ng derivative. Pero meron ka pa ring exponential, no? Na pwede mong apply ng first shifting theorem, no? So pwedeng mag-differentiation property ka muna o pwedeng mag uh, 
uh, first shifting theorem ka muna, depende kung saan ka mas flexible. But either way, uh, two-step yung solution mo, no? Hindi sa one-step solution, no? And uh, ang malala niyan, kapag ito naging t cube pa or t squared, kasi kung yan t cube, three derivatives yun. Hanggang third derivative yung kukunin mo. Or kung squared, uh, hanggang second derivative. So, ginawa ko na nga lang t para mas simple na ma-demonstrate natin yung uh, process kung paano mo gamitin yung calculus sa pag-compute ng Laplace transform. So, halimbawa, eto yung mga choices natin. Ayan. So, di ba, choices pa lang, medyo mukhang mahaba na. So, kung ganyan kahaba yung mga choices natin, natural, yung solution din natin, medyo mahaba rin yan. No? Kaya nga, eto ang alternative method. Kahit na alam mo yung property, no? pero feeling mo matatagalan ka sa pagsosolve ng problem, mas maganda, i-calcue mo na lang siya. So, sir, paano ko po ikakalcue ang sagot or makukuha ang sagot gamit ang calcue? Na uh, kinakailangan, kapag Laplace transform yan, kinakailangan alam mo yung definition ng Laplace transform, which is napag-aralan na natin. No? Uh, if you recall, the definition of the Laplace transform, it is the integral of f of t, e to the negative st dt, evaluated from 0 to infinity. Okay, so kinakailangan po, alam natin ang formula na ito. So ngayon, kung alam mo ang formula na yan, simple lang, no? Itong function na ito, isubstitute mo lang dun, no? Sa f of t. So ngayon, makakaroon ka na ng integral from 0 to infinity of t, e to the negative 2t cosine 3t, times e to the negative st dt. Okay. So, sa calculator, of course, walang variable na t. No? <laughs> Kasi baka maghanap ka ng dt doon at saka t. So, ang gagamitin mo natural ay x. So, itatype mo lang yan. x, e to the negative 2x, cosine 3x, times e to the ne uh, negative uh, s times x dx. Okay. However, sir, ano yung s? Di ba sabi mo ang s ay complex frequency variable? Yes. Ano po ang gagamitin ko na S? Ah, okay. Madali lang yan. Ang S, ginagawa lang yung 5. Bakit? Ayan o, makamukha sila. Yung 5, mukhang S. O, di ba? Madali lang tandaan. Hindi mo makakalimutan yan. Eh, sir, paano naman po yung infinity? Wala namang infinity button sa calcium. No? <laughs> Meron. Ito, yung infinity button. Ayan, no? O, di ba? Rotate mo lang yan. Mukha na siyang 8. <laughs> Bakit po 8? Ah, kasi ganito yan. No? Ang infinity kasi, isang napakalaking value niyan. So, kung malaki siya, eh di dapat mga 1 million, 10 million, ganyan. Actually, hindi naman necessary na kinakailangan maglagay ka ng value na napakalaki. Bakit? Kasi po, kahit 8 lang ang value na ating ilagay as upper limit, magko-converge na yung integral mo. Kasi negative po yung ating mga exponents. Eh, sir, bakit 8 ang ginawa mong value? Kasi nga, mukha siyang infinity para madaling tandaan. Okay po ba? Okay, so ngayon, pag na-type mo na yan sa calcule, yung S5 yung ilalagay mo, no? Tapos yung infinity, gagawin mo lang 8. Okay? So, kumuha ka ng calcule at i-input mo ito, no? Using the variable X. Okay? Ah, sige. Ngayon, kapag napindot mo na yan sa calcule, of course, pindutin mo lang yung equal sign, makukuha mo yung sagot, no? So, ito yung makukuha mong sagot dyan. 10 over 841. Okay? So, sir, paano ko malalaman sa choices kung alin ang tamang sagot? O, dito ka ngayon magta-trial and error. Okay? So, kung hindi mo alam ang formula, it's okay na mag-trial and error kesa manghula ka. No? Okay, so halimbawa, sa letter A, ito. No? Paano ko malalaman kung tama yung A? I-input mo lang ito sa kahit yun, tapos i-evaluate mo. Gamit ang value ng S, ano bang ginamit natin na S? Calculator, pindutin mo lang itong buong ito. No? Kaso wag mong ilalagay yung 5. Ang, uh, ang maganda dyan, uh, gawin mo siyang x. No? x squared plus 4x plus 5 over lahat ng sx yun. No? And then after that, press the calc button sa calc yun, Yung calc. No? Tapos pag humingi ng value ng x, saka mo pindutin yung 5 and then equals. Okay? Asa, sige, gawin mo yan. O, pause muna, pindot. Okay. Now, pag napindot mo, ang lalabas na sagot, pag in mo yan, ay 25 over 1682. Okay? So, malinaw na hindi sila magkagaya. So, that means letter A is not the correct answer. It is not the correct answer. X yan. No? So, try mo naman ngayon yung letter B. So, from time to time, para hindi ka na nagtatype sa calculator, ang gagawin mo, i-replay mo na lang yung last na tinype mo. No? So, normally, ang nagbabago lang dyan is sign. 
papalitan mo lang yung sign, kanina yung S squared, gagawin mo naman pa negative mo. Ngayon, tapos yung uh, uh, positive kanina dito sa 4S magiging minus, tapos yung positive 5 magiging uh, parehas lang sila. Okay, so uh, replay mo lang yung formula or tinipe mo kanina, tapos palitan mo lang ulit no, yung mga signs. And then press again calc, pag humingi ng value ng X, ang ilalagay mo is yung 5 and then equal sign. Now, pag ginawa mo yan, ang lalabas na sagot sa calculator dapat ay negative 10. Shit! No? Muntik na. However, this is positive and this is negative. So, hindi pa rin siya ang tamang sagot. Okay? Hindi pa rin siya. So, X pa rin ito. So, punta ka ngayon sa letter C. Try mo kung tama siya. So, again, ah, uh, Replay mo lang yung tinipe mong expression kanina Tapos palitan mo lang yung necessary changes na kailangan And then uh, press again calc And when you are asked to provide the value of x You input the value 5 no? At pag yan ay pinindot mo sa calculator Oh no! Ang lalabas na sagot 10 over 841 Which is a match dun sa nakuha nating sagot kanina now, so that means that letter C is the correct answer. Okay? So sa simula, baka hindi ka pa ganun kabilis. Now, pero kapag nasanay ka, mas madali yung ganitong procedure in case na ang solution ay magre-require ng medyo ma matagal. No? Or mahabang solution. Kahit pagagamitan mo siya ng formulas or properties. Okay? So, uh, para ma-practice kayo, bigyan ko kayo ng pangalawang example. And now, so, in this second example, uh, ang bibigay kong example ay f of t equals square root of t. Okay. So, di ba mukhang simple lang siya? No, mukhang simple lang. However, if you will recall the table of formulas that I gave you containing the Laplace transform pairs, wala doong formula doon sa uh, square root ng t. No? Sir, di ba t to the n, t to the 1 half? No. Why? Kasi po, doon sa t to the n, dapat yung n ay integer, no? Na number, halimbawa, 2, 3, 4, ganyan. Pero ito, 1 half. It's a fraction, no? Maliba na lang kung alam mo yung uh, uh, 1 half factorial, di ba? Eh, Paano kung hindi mo alam? Actually, this problem would require the knowledge of what's called gamma functions, no? So, eh sir, Paano nga kung hindi ko alam kung ano yung gamma function na yan, buong buhay ko, hindi ko nakasalubong yan, kahit sa kantin, kahit sa classroom, or kahit sa CR ng university, no? Paano ko malalaman? Ah, kaya nga tuturuan kita ng calcium. No? So, dito sa mga pagkakataong ganito, ah, magiging useful yung calculator mo. So, kagaya ng ginawa natin kanina, using the definition of the Laplace transform, we will substitute at f of t. No? So, the definition is the integral from 0 to infinity of f of t, e to the negative st dt. Kung, ag kung saan, again, sa calculator, x po yung gagamitin natin. Kasi doon, by default, x ang variable. No? So, gawin mo lang siyang square root of x. No? Square root of x, e to the, again, yung s gagawin mo lang 5, e to the negative 5x, dx sa calculator. No? At i-evaluate mo from 0 to 8. Yung infinity, papalitan mo lang ng 8. No? So, sa calculator, it will take some time bago ito lumabas. No? Kasi may square root doon sa iyong expression ng integral. Integral, no? So, uh, aabuti niya ng mga ilang segundo, no? Pero, don't worry, lalabas pa rin yung tamang sagot, okay? At ang sagot na makukuha mo sa calculator ay 0 0.079, okay? So, sa mga choices, kagaya ng ginawa natin kanina, uh, titingnan mo lang kung alin ang magmamatch dito. Kung alin ang magmatch, yun ang tamang sagot, okay? So, try natin yung letter A. Sa calculator, you will press this again. No? Kung saan ang SI, X, tapos press calc and input the value of X which is 5. Yung ginamit natin na value ng S. No? So pag kinalc mo ang value nito or in-evaluate mo yan sa calc, yung lalabas na sagot ay 0 0.303. Which is not the same as what we obtained earlier. So hindi ito ang sagot. No? Dahil dyan, punta tayo sa letter B. No? I-retype mo lang or replay mo lang yung uh, tinipe mo kanina and make the necessary changes. Ang nagbago lang naman yung exponent ng S from 2 thirds, naging 3 halves siya. No? So, palitan mo lang yan. Again, cal when X is 5 and you will get... Ay! Naku! Nagmatch siya. 
So that means, sir, letter B ang tamang sagot? Yes, indeed. Okay? So ganun lang po kadali. Kumuha ng Laplace transform gamit ang calculator. Okay? So, uh, madali lang, di ba? No? So kung hindi ka pa ganun kabilis pumindot sa calcu, so uh, please, uh, do practice para maging mabilis ka dyan. No? At pag uh, mabilis ka lang pumindot sa calcu, madali na lang gawin ito. Okay? So, um, if you like this video, Please uh, don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel. And uh, in my next episode, uh, tuturuan ko naman kayo kung paano kumuha ng inverse Laplace transforms. Okay? See you in the next episode. Bye!